这人都上了奈何桥了，还摆什么臭架子呀？霍玄再怎么说也是朝廷大员，咱们不给他脸不要紧，咱总得给朝廷三分脸面吧？大人，难道您忘了霍玄是如何给您下马威的？身为女人就不该耀武扬威，乖乖待在家里生孩子，也不会落得如此下场。霍玄呢？霍玄，这可是你咎由自取，怨不得旁人呐。瞧瞧，死了还这么大排场。将军打算如何处置霍玄？待验过尸体，便借过尸体是假的，趁势冲入城去。你在此等我消息。是，叫。等着看吧。把棺材打开，我倒要看看。名动天下的美人将军，谁敢亵渎将军？阿笑。哎，霍玄没死、啊？不对呀、啊，不可能啊！我明明看见他入殓了呀。既往不咎，但若执迷不悟，一律杀无赦。哎哎哎！哎，干什么？这是怎么回事啊？你你们要造反吗？霍将军早就料到了你们会有如此无耻的举动，所以在城内守军中做出安排，假意听你们的号令，实则是在暗中筹备。霍玄，霍玄为什么要炸死啊？哼！你也不想想，城内哪有那么多十之水用来做大规模的守城武器，更别说是用来抵御敌军了。我们从头到尾积极备战，只不过是障眼法罢了。霍将军正愁如何御敌，恰好刺客来袭，他便索性假死。一来是为了引出薛兆，发动奇袭；二来，就是为了引出你们这些城内的蛀虫，永绝后患。那……那霍玄也没受伤，不，霍将军他伤得很重，可是他还是上了战场。和他相比，你们这些朝廷大员，遇到危险毫无男儿血气，你们简直连蛀虫都不如。霍将军，顾先生，多谢你了。我并没有做什么，全靠将军运筹帷幄。对了，你的伤口还好吗？刺史大人，又见面了。霍玄，你就是只狡猾的狐狸。兵不厌诈，我说过，一定会助荆州脱困。就算我真的死了，也会从地狱里爬回来的。抱歉啊，杨刺史。让你失望了，我就不明白了，怎么会突然冒出来这么多霍家军？寻常军队派系林立，各自为政，只要主帅一死，军队必定全线溃败。可霍家军是我祖父一手建立，父亲逐渐壮大，到了我的手上，已经隶属于霍家，是我一个人的军队，所以薛兆认定，只要我不在，霍家军群龙无首，便再也无法运行。只可惜，我的军队与常人不同，我敢发动突袭，就敢笃定他们一定会积极筹备，等候召唤。霍将军果然自信，如果换做他人
与将士们失去联系那么多日，知道他们还会乖乖听令，谁又有把握？当你登高一呼，他们便能积极响应呢？杨司使，你们此番的行为将通通以叛逆论处。什么？你，你要杀了我们？我已经杀过一回刺史了，总得留着你啊！全城百姓都看到你把我的尸体送出去讨好敌军，这谋叛罪是逃不掉了。这一次。我会亲自送你们回平城，面见皇上。带走。哎，霍将军、哎，你这就要回平城了？是。仗打完了，我终于可以回平城了。嗯、将军，前面就是安州地界了，咱们在此休息一晚上吧。属下知道您着急回平城，可是连夜赶路，实在是……实在是什么？那干脆住个十七八天，等大军护送。玉玉，明明知道属下不是这个意思。我知道你担心我，大军行军缓慢，我急着回平城去。这里虽然是边境，却也是大魏境内，能有什么事？那好吧，今天在这里休息一晚，明天再继续赶路。嗯，走。去。谢谢将军，老人家有劳你了。将军太客气了，要不是你们赶走叛军，我们哪来的安生日子过呀？我们得谢谢将军，客气了。这，这是什么？这是一点银子。使不得，老人家，我要借住一个晚上。你要是不收钱，我立刻就走。这。收下吧。快过来，来，快叫霍将军。霍将军，看，我在集市上买了烤鸡，吃一个。谢谢。王泽，什么人这样大胆，竟敢在这里烧杀劫掠？对方步履整齐，行动迅速，是训练有素的士兵。我们此行的亲卫只有二十人，根本无法抗衡。将军，你的安全要紧，请立即跟我离开。大局为重啊，将军！你要是有什么闪失，我如何向大家交代呢？我一直知道你想回平城建摄政王，您这一出去，很有可能再也回不来了。将军，我们能撑一阵子，请快跟着王副将从后门离开。务必给我们留出时间。是，将军，赶紧逃吧！你逃出去了，才能找人救咱们。走。奶奶，我怕。不怕，奶奶在快走吧，将军，来不及了。我们只有两条腿，又怎么会跑得过那帮畜生？用不了多久，他们就会追上来。那现在怎么办？只有一个办法。将军，二十名亲卫宁死不降，最终没能问出霍玄的下落。我们把所有女人都带来了，请将军验过。嗯。不是，都不是。将军，镇上所有女人都在这里了。霍玄肯定没跑远，我要见人死要见尸，继续给我搜。是。启禀将军
，蒋云道和平就消失了。我说找不见人，原来是沿着河流逃跑了。传我命令，沿着河流继续搜。谨遵将军号令。等等，将军请吩咐，这里地界你们不熟，就抓到村民来，务必把人给我追回来。是。将军，他们以为咱们跳河逃跑了，必定会知道河流岸去，绝对没想到，咱们会偷偷潜回。将军，只要原路返回，只要与大军会合，就一定能够将他们一网打尽，替死去的百姓报仇。你去牵马来，尽快离开这里。是。立刻回营调兵遣将，我会沿路给你留下信号。将军，你要干什么去啊？照我的吩咐去做，这是军令。将军，咱们好不容易逃出来的，现在回去，等于功亏一篑啊！是、哎。将军，将军，已经搜查这么久，始终不见人影。再这样大张旗鼓的搜查下去，会惊动安州守军的。蠢货，这么好的机会竟然让霍玄给跑了！这，请将军，请将军恕罪。说不准，是这个老家伙故意给我们带错了方向，把那些女人都给我宰了！不要！不要！什么人？人你们要的人是我，又何必滥杀无辜？霍玄，把人全部放了，我跟你们走。还不赶紧下定决心！别等我改变主意，来个鱼死网破，你可讨不到什么便宜。好，我答应你，我放人，但是你也得遵守诺言。霍将军，你不能啊！嗯、我现在就是把他们宰了，你也无可奈何呀。这里的女人要是少一根汗毛，我必定将你抽筋扒皮。你若不信，大可一试。好，你们受惊了，回去吧。走吧，快走，走。把他给我绑起来。哎，那个女沙星真的被抓住了，抓住了。听说那个女的为了平民自投罗网，真够蠢的。啰嗦什么呢？加强巡逻。水，我要喝水。什么？他说他要喝水，别多管闲事，走吧。怕什么？这臭娘们伤了我们大宋多少人，现在已经是受伤的废物，还有什么用？水没有，尿倒是可以赏你一泡。悠着点，别闹出事儿。呃呃呃呃呃我说了要喝水，这就是听不懂人话的下场欺人太甚，竟敢求杀我朝公主！司马将军不必动怒，公主暂时还没有危险。现在没危险，那过几日呢？他们还要当众求杀公主
，她毕竟是我朝的公主，代表着大宋的尊严，岂能任人宰割？司马将军，请放心，我肯定有办法能救公主的。那现在该怎么办？信上怎么说？信上说，北魏对大宋疑心重重，动兵是迟早的事，让我尽快禀报皇上，做好交战的准备。那霍玄呢？为了营救霍玄，霍家军。一定会来打头阵，到时候我们就把霍玄顶在阵前当人质。他们必定不敢违抗军令，军心一定受挫，首战失利，颜面扫地，大宋大有可为。司马将军，我必须要提醒你，霍玄手段厉害，武力非凡，你行事一定要小心。霍玄他不过是个娘们儿，而且身受重伤，飞不上天去。不好了，霍玄跑了！将军，霍玄跑了，你们这帮蠢材，连个受伤的女人都看不住。将军，我们也不知道他现在还有余力能跑啊！你这个蠢货、哎！司马将军，现在不是问责的时候，抓人要紧。外面重兵把守，他肯定跑不出去。你们，跟我来。你们也去看一下。是。将军，营地大门守卫说，今夜并无一人离开。这么说，霍玄还在这儿，没有跑出去。将军，可是所有的营帐都已经搜查过了，并没有任何发现。所有的，是，除了你的营帐。啊，不好，快！霍玄，把他放下。司马将军，又见面了。霍玄，你别以为你抓了个人质，我就能放你离开这儿。别做梦了，我告诉你，你抓的不过是个信使。信使？信使大人，我可没什么耐心。你最好给我安分一点。如此兴师动众来救人，现在司马将军还坚持，我手中的人质，只是区区一介信使吗？我眼前这个戴面具的郎君，和我身后这一群气派不凡的教徒，司马将军的贵客，恐怕就是天机阁阁主了。天机阁素有威名，又神出鬼没，霍轩真是运气好啊！一钓就钓到一条大鱼，霍玄，你，霍将军，其实我一直都是非常敬佩你的，敬佩你的沉着英武、战功赫赫。可是大魏从来没有重用过你呀、啊！你想一想，那些朝中的文武百官提到你，哪个不是轻视，哪个不是轻蔑啊？这样的朝廷，值得你卖命吗？哼，是吗？当然了，想一想你在荆州的遭遇。前后两人刺史，他们哪一个对你尊重的？他们还不断的打压你，害你军中损失惨重。可是霍将军，你好好的想一想，如果你投奔了刘宋呢？我们可以许你高官厚禄。不，我保证你，封个异姓王也是可以的。霍将军，你好好想想，大卫的拓跋宏，怎么可能让你做异姓王呢？嗯？司马将军，你也答应吗？霍将军一人可敌千军万马，我有什么不能答应的？笑什么？看来在荆州兴风作浪的，就是我眼前这位天机阁阁主了。先是挑唆两任刺史与我为敌，又暗中勾结叛军攻城，见我大难不死，如今又动了招降的念头。为了霍玄一人，你可真是煞费苦心啊。不过。我生平最恨朝秦暮楚之人，别说给我异姓王，就算让我做女皇上，我也不会答应。司马将军，你考虑好了吗？是与我拼死一搏，还是留你这位贵客一命？啊！千万不可放他！不要，司马将军，你就眼睁睁的看着阁主死在这儿吗？我警告你，倘若阁主真的殒命，我们绝不善罢甘休。我数到三
，司马将军早做决定才是。霍雪，你敢？一、二、三，好，我答应。但是，你得先放了天机阁阁主。不好意思，在平安离开军营之前，我绝对不会放人。我要一匹快马。立刻去准备，听见了吗？快！是。霍轩，若天机阁阁主有半点损伤，我绝对饶不了你。那我就拭目以待了。麦金为国巴斗，他是逃不掉的。跟上，一旦他放了人，马上给我抓回来。是。阁主，阁主，阁主，阁主在刘宋军营出事，你们必须给出交代。别废话了，快扶阁主回营休息。霍玄把人扔下了，追！这回一定要给他抽筋扒皮，驾！驾！谁呀、啊？天机阁阁主，我把阁主给杀了。特地给我送马来，真是辛苦二位了。这，大家都仔细找找。看看有没有将军留下的记号。将军，将军，将军，快扶下来！将军，快叫军医！是。回平城。什么？回平城？不行，先治伤。来不及了，传我命令。回平城。